Meu filho, meu filho, me leva pro Shops. Pra onde? Ah, o Shops Center. Shops Center. Mãe? Shops? Ai, menino, cala só a boca, sou só a mãe. Sou só a mãe, é Shops Center, é Shops Center. Não, então tá bom, tá tranquilo. Preocupa não, cola no salão aí que a gente vai usar esse nome. Começou! Two hearts, one valve, popping the blood, we were the... E agora, dentro da nossa aula, no nosso quadro digital, nós vamos falar para os senhores sobre base molecular da vida. Nossa disciplina é a disciplina de biologia e aqui quem fala para os senhores e senhoras sou eu, Luiz Primandade. Dentro aqui do nosso eixo temático, nós temos origem da vida. E dentro da expectativa de aprendizagem, nós temos uma delas, né? porque é uma aula mais curta. Então, vai ser de identificar as moléculas e substâncias químicas fundamentais dos seres vivos. Essa aula é para o primeiro ano do ensino médio. Nós estamos levando em consideração o currículo referência da Secretaria de Estado de Goiás. Base molecular da vida, então. Anota aí, importantíssimo. Faça seu fichamento, faça seu mapa mental. Anote no seu caderno ou na sua folha A4 ou folha papel ao máximo. Manda aí uma fotinha para a gente, marca a gente no Insta, marca você estudando essa aula que vai ser show. Você não vai esquecer ela nunca mais na sua vida. Na matéria viva, certos tipos de elementos químicos estão presentes, como é o caso do... Chomps. Ah, professor, por isso que no começo do vídeo falou Chomps. Lembra lá aquela brincadeirinha que a gente usou? Chomps. Vamos pro Chomps. Só que agora, falando sério, o que, que significa Chomps? O C, o H, o O, o N, o P e o S. Professor, eu já sei, hein, essas letrinhas. Bom demais da conta. E se você não sabe, elas estão aqui pros senhores. Ó, vem comigo. C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo, S de enxofre. Os únicos dois diferentes são quais, galera? Um, fósforo e enxofre. Você sabe mais do que eu que a tabela periódica da química foi feita por quem? Quem? Dmitry Mendeleev. Então, ele utilizou os elementos químicos, a maioria combina com o nosso português, que é o caso do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Enquanto o fósforo, que começa com P em latim, pósforo, né? E o enxofre, que é sulfur, então começa com S. Então, P de fósforo, S de enxofre. São os únicos diferentes, tá? Então, não tem como você errar. Já anotou aí? Tá legal a aula? Já deixa o likezinho aí pra gente, já comenta. Coloca sua dúvida que a gente vai tirar aqui ela online. Bioquímica da célula. Então, dentro de uma célula, esses elementos formam quais compostos? Quando se trata de célula, vamos marcar junto, podemos observar a formação de dois grupos de compostos químicos. Quais são esses grupos? Compostos inorgânicos, compostos orgânicos. Segundo ali Carvalho, 2003, como ficaria a definição dos dois? Vamos primeiro em compostos inorgânicos? Acompanha lá. Compostos inorgânicos não possuem o carbono coordenado em cadeias e são organizados em quatro grupos principais. Ácidos, bases, sais e óxidos. Dentro dos compostos inorgânicos, na biologia, nós também temos a água. Então, vai ser um pouquinho diferente da química, mas a gente precisa da química para ter a base dessa aula. Compostos orgânicos seria quem? Por definição, os elementos que têm o átomo de carbono. De maneira geral, quem tem o átomo de carbono, vamos classificar como orgânico. Enquanto quem não tem o átomo de carbono, vamos classificar como 
inorgânico. O átomo de carbono é ponto fundamental para nós aqui desta aula de biologia. Professor, eu não entendi muito, hein? Tem uma forma mais fácil de eu entender esse conteúdo? Você está aí ainda? Está vendo o vídeo? Acredito que sim. Tem sim, galera. Olha a nossa forma mais fácil aqui. Eu vou contar uma historinha para vocês. Vocês não vão esquecer essa história, tá bom? Eu tinha um conhecido chamado Pedro. E eu era muitíssimo amigo dessa moça aqui, ó. Da Cláudia. Memorizaram o nome dela? Cláudia. E ela era namorada do Pedro. Só que o Pedro era muito custoso. Você é custoso? Você é custosa? Pois é, o Pedro era custoso demais da conta. Tava mensagem com as menininhas ali e um dia eles bateram boca. E o que aconteceu? Eles brigaram demais da conta. O Pedro, sem ter terminado o namoro, fez o quê? Foi para uma festa. Sobe aí a música da festa, DJ. E aí o Pedro vai naquela festa. Eu, que era amicíssimo da Cláudia, e a festa rolando, hein? Coincidentemente, fui parar nessa festa também. Então, a Cláudia me mandou um WhatsApp perguntando se eu tinha visto o Pedro na festa. Só que foi eu quem terminou e quem foi largado não me espera. Que situação complicada é essa? Você já vivenciou uma situação dessa? Ou não? Gente, eu não quero que vocês passem por isso nunca. E ela era minha amiga demais. E aí, o que, que você faria? E ela me mandou um WhatsApp perguntando se eu tinha visto o Pedro na festa. Pessoal, o que, que isso tem a ver com a aula? Calma, calma, calma. Vamos chegar nessa parte. Ela perguntou para o Luizão. E aí, Luizão, o que, que você respondeu para ela? Eu respondi. Ah, sim, Cláudia, Clá, de Cláudia, ah, sim, Cláudia, vi, você viu quem, Luiz? Quem que eu vi, gente? Me responde aí, eu vi Pedro, é tchau pra quem namora, ah, sim, é tchau pra quem Pedro. namora, tá anotado o seu caderno? Então vamos pra parte importante da biologia, vamos pra biologia agora? A mágica acontecendo, ó. A de água. S de sais minerais. C de carboidratos. L de lipídios. A de ácidos nucleicos. V de vitaminas. E P de proteínas. Ficou mais fácil? Quem que é quem aí nos dois grandes grupos? Você já sabe? Então vamos aqui comigo, ó. Água e sais minerais são compostos inorgânicos, enquanto carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas e proteínas são compostos orgânicos. Ficou fácil, gente? Já anotou aí no seu caderno? Não vai esquecer, hein? Não esqueça. Importantíssimo para o seu conteúdo de biologia aí do primeiro ano do ensino médio. E para as outras séries demais também, que você sempre vai precisar disso, ó. Em toda prova de vestibular, de Enem, pode cair alguma questão correlacionada com esse conteúdo. Como referências bibliográficas, nós utilizamos aqui as imagens desses sites e este livro do Carvalho para fazer essa aulinha. De maneira geral, se você gostou dessa aula, galera... Deixa seu like, comenta, é uma fase difícil essa que a gente está vivenciando. Mas lembre-se, depois de toda a tempestade vem o um arco-íris. Beleza? Valeu!